Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, eu me chamo Fernanda, o vídeo de hoje tá um pouco diferente porque duas coisas, primeiro que eu tô testando aqui um tripé, né, esses dias atrás eu testei esse celular que eu tô usando com vocês, é... eu tenho até uma luz para colocar aqui, mas eu acho que ele é claro, não, não há necessidade, né, e, e aí, hoje, eu consegui montar um tripézinho de mesa. Eu já fui até na loja dizer que ele não tava legal. E aí, a moça me deu uma instrução, consegui montar hoje. Aí, agora, eu aproveitei para fazer um vídeo, né? Aproveitando que ele tava bom. Só que a bateria dele tava bem pouca. E o lugar aqui, ideal para eu colocar ele em cima da mesa, né? Então, a mesa está aqui, segurando o meu celular tripé na mesa, e fora isso eu tinha que pôr na tomada, então esse é o único lugar que dá certinho. É... Tem uma moça que falou, nossa, por que, que você só faz é, vídeo frontal, né, tipo modelo selfie, né, não faz mais horizontal, não fazia horizontal porque eu, eu prefiro é, fazer o um modelo selfie agora, eu tô enjoada desse, desse horizontal, né. São, desde 2018 que eu faço vídeo, né? Quem é novo aqui não sabe, mas desde 2018 eu faço vídeo. Então, eu já fiz vídeo é, só no horizontal, já fiz vídeo só áudio, já fiz vídeo sem aparecer, só com história. Mas, enfim, aí eu comecei a curtir essas de vídeo modelo selfie. Bom, gente, para ir logo ao assunto, para não ficar aqui a tarde toda... Hoje eu vou contar é, uma história do Instagram, é curta a história, mas eu vou é, acrescentar umas explicações, tá? Para resumir tudo, é, o contexto da história, a moça é, tinha um relacionamento, parou, ela se sentia como se fosse espionada pelo rapaz, né? Porque a impressão que ela tem é que sempre ele colocava um amigo para é, observar ela, seguir ela, eu gostaria de conversar sobre isso e talvez o que eu vou falar com a moça serve para você que tá me assistindo aqui, tá? Porque eu acho que eu vou trazer alguma informação aí diferente. Então, a história foi o seguinte, né? Ela me chamou no Insta, quem é, quer me chamar no Insta é só ir lá, Segredos da Argélia, tudo junto e a gente pode conversar. Lembrando que se eu me interesso por algum conteúdo, eu venho, faço um vídeo na maior, sempre de autorização, porque eu não cito nomes, eu não falo das pessoas, não falo nada, eu simplesmente trago no vídeo assuntos que eu acho que pode ser pertinente a outras pessoas, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Eu venho e dou uma explicação, se eu acho que serve para outros, eu venho e faço um vídeo também. Então, a amiga me, me chamou, disse que ficou com... Ficou seis meses, mais ou menos, conversando com o cara e ele acabou bloqueando, né? Aí ela me contou um pouco da história eu vou dividir aqui com vocês, ó. É, me bloqueou porque eu percebi que ele sempre colocava rapazes para me seguir, né? Era como um teste, toda vez... Eu pegava o perfil, olhava os seguidores e se seguiam mutuamente. mutuamente. Aí eu printava, mandava para ele, perguntava quem é. Ele dizia não conhecer, mas eu não acreditava. Em janeiro discutimos, ficamos sem nos falar, mas sempre seguindo. E ele sempre olhando as minhas coisas e curtindo. Em fevereiro, um rapaz me pediu para seguir, eu fiz a mesma coisa... Vi que se seguiam, então eu aceitei e perguntei o que queria. Resolvi mandar a mensagem para ele, perguntei se conhecia tal. Vamos falar sobre isso, tá, gente? Eu nem vou é, prosseguir com a mensagem porque eu quero falar sobre isso. Às vezes você conhece aí um camarada e, e, e do ciclo de amizades dele lá, na lista de amigos do Facebook dele, Começa outros rapazes a te seguir, aí é óbvio que você pensaria o óbvio que eu também iria pensar. Poxa, ele tá colocando rapazes para me espionar. Pode ser que sim? Claro que pode ser, né? A gente só trabalha com probabilidades, a cabeça da pessoa só conhece mesmo a pessoa. Então a gente só trabalha com probabilidades, eu, você e qualquer pessoa no mundo. 
Mas existe uma probabilidade que talvez vocês não conheçam. E eu conheço porque já aconteceu comigo, tá? Eu tenho um Facebook, né? Apesar de eu não usar meu Facebook, ter sido bloqueado, até lá o meu Segredos da Argélia tá bloqueado e tal. Eu tô tentando recuperar. Mas não é nada demais, não. É porque a minha conta era do Brasil e, e como vocês sabem, eu estou passeando no Brasil, mas a minha conta eu uso da Argélia, então eu acho que deve ter dado algum problema nesse sentido, simplesmente de localização. Não foi nada demais, tá? Mas o que que acontece? O que que eu já presenciei e vou dividir com vocês para vocês começarem a abrir o leque? Não tô dizendo que A ou B é inocente, mas o que que aconteceu já comigo? Ali do ciclo da minha vizinhança na Argélia, né? Vizinhos mesmo, vizinho de porta, vizinho de parede, né? Tem algumas pessoas que eu, há bastante tempo, havia adicionado no meu Facebook, tá? E aí, eu comecei a perceber que uma dessas pessoas do sexo masculino, que era um vizinho meu, novo, um moleque novo... Na época ele devia ter assim uns... Agora ele deve ter uns 20, mas na época ele devia ter como uns 15, 16 anos. Ele ia nas mulheres do meu Facebook e começou a adicionar as mulheres, né? E, e aí as mulheres pegaram e... Falou, ah, Fernanda, eu adicionei fulano porque eu vi que ele tinha um amigo em comum, que era você e tal... Adicionei fulano que ele falou que era seu amigo, seu vizinho, seu não sei o quê. Então, gente, eu comecei a perceber algumas coisas e vou dizer. Primeiro de tudo, quando você está se relacionando no virtual com uma pessoa é, de um outro país, merecia acender essas luzes aqui da frente, mas agora já foi. Porque tá, eu tô vendo piscar luz. Quando você está se relacionando com uma pessoa de um outro país, sempre que uma pessoa... Por exemplo, você tá aí conversando com um árabe. Aí, um outro árabe te chama amizade. Você vai ficar cismada achando que eles se conhecem, tá? Isso é de praxe, né? Com o tempo, talvez vocês nem pensem nisso. Mas, a princípio, eu vejo que é comum. É, você conversou com um, tá super enturmada, e pega um outro amigo, uma pessoa que nem é da lista de amigos dele adiciona, você percebe que também é árabe ou que é um estrangeiro de um país islâmico, mesmo que não seja árabe, você pensa aí, será que foi fulano que tá me adiciona, mandou me adicionar? Então, de cara, já tem esse fator, você fica cismado porque aquela situação é novidade pra você. Guarda isso, tá? Fora essa questão, pode ser de fato que ele esteja falando, ai, ah, adiciona ela, tal. Mas existe uma outra coisa, é, existem pessoas, tá, que olha a lista do, dos amigos, então, por exemplo, com certeza ele tem amigos que olha a lista de amigos dele e, e adiciona aleatoriamente pessoas estrangeiras, tá? Eu digo isso porque isso já aconteceu, eu adicionei um rapaz da Argélia que era meu vizinho, tinha 15 anos, e ele por conta própria dele, começou a adicionar as mulheres do meu Facebook. Até que eu bloqueei é, os conhecidos, porque eu tava achando aquilo já desagradável, tá? Então, muitas vezes, você pode estar tá achando que o rapaz está te testando, e, na verdade, o, a, os próprios contatos dele, por conta e risco, vê que você é estrangeira e já adicionou ele e também passa a adicionar você. E aí, para eles é assim, vou, é, porque assim, dentro de uma cultura islâmica, teoricamente, as mulheres, elas adicionam lá pessoas que elas conhecem, pessoas que elas conhecem, pessoas do ciclo de amigo. Quando se adiciona pessoas do convívio, já chama na câmera, normal. Então, pela lógica, eles acham que pelo fato de você adicionar eles, vai chamar na câmera e tá ok. Então, não pensem que ah, ele abriu uma cilada pra mim, botou um amigo pra falar comigo na câmera. Até porque ele sabe que você é ocidental. Que falar na câmera é o de menos. Na verdade, 
Pouco importa se você fala na câmera com alguém ou não, gente. O que importa é o que você faz na câmera, não é o que você fala. Se adicionou uma pessoa e tá conversando com a pessoa, ok. Isso não é um bicho de sete cabeças, a gente sabe disso, a gente é ocidental. Ele, eles entendem a cabeça de uma pessoa ocidental. Não pense vocês que há uma inocência no sentido de não saber como é a cabeça de uma mulher ocidental. O que importa é o que você faz. Então, eu quero abrir aqui um parênteses. Se por um acaso é, você tá vendo que os contatos dele tá te adicionando, faça um teste. Que teste? Vai lá e veja se a lista de amigos dele é bloqueada. A Fernanda, a lista dos amigos dele é bloqueada. Se a lista de amigos dele é bloqueada, então o amigo dele não teria como te adicionar a não ser que ele tivesse indicado esse amigo para te adicionar. Ok? Só que se a lista deles é, 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 é bloqueada, eu acho que a chance de você não saber que a pessoa é amiga dele também é grande. Agora, se a lista de amigos dele é pública, da mesma forma que você olha aquela lista de amigos e consegue ver lá e detectar e poderia adicionar uma pessoa ou outra, os amigos dele também fazem isso, tá? E por experiência no meu próprio Facebook no passado. Eu já adicionei pessoa que eu conhecia da Argélia, do sexo masculino, que foi esse menino de 15 anos, que começou a adicionar um monte de mulher. E eu comecei, aí eu bloqueei minha lista de amigos porque eu achei que tava desagradável. Eu até comentei com meu marido, falei, nossa, que chato, fulano de tal tá adicionando as mulheres do meu, da minha internet. Aí ele falou, ah, é moleque, deixa pra lá. Ou bloqueia, então, assim resolve o problema. Aí foi o que eu fiz. Realmente, ele era moleque, mas eu, eu achei legal a questão de bloquear, tá? Então, comecem a refletir. É, e ainda digo mais para vocês. Se ele estiver é, colocando pessoas para te espionar, é bem desagradável a postura dele, é bem infantil, né? É uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Tá? Porque é óbvio, né? Muito infantil você pedir para as pessoas ir adicionar. Mas se ele estiver fazendo isso, ele vai fazer com uma, duas pessoas. Quando ele perceber que você percebeu, ele vai parar. Óbvio, né? E você também tem que refletir. Poxa, vale a pena estar com uma pessoa que fica cismado com tudo que eu faço? Sabe? Isso são sinais para que você reflita. Agora, se no decorrer dos, do, dos tempos isso não para... Então, você tem que cogitar a hipótese de que essas pessoas, elas estão fazendo isso porque estão vendo você lá disponível na lista de amigos. Estão vendo que você é ocidental, estão vendo que tá vendo que você veste roupas normais, às vezes até com decote ou não. Falar, ah, vou adicionar. Com certeza é uma mulher ocidental que, que tá aí na net pra curtir, tá? Pode ser que passe pela cabeça das pessoas, tá? Por isso que eu fiz esse vídeo. Porque eu acho bem interessante é vocês refletirem mesmo, expandir a cabeça, tá? Eu acho legal vocês refletirem. Não, não fica aceitando tudo como se fosse verdade. Ah, eu vi num canal tal que fala isso, isso e isso. Tá, mas as coisas não precisam ser só assim. Por que que eu tô dizendo isso? Gente, eu moro na Argélia há seis anos. É, tô de férias aqui com a minha família, mas já fazia muito tempo que eu não via. Então, tipo... Não é só assim. As coisas não são simplesmente assim como vocês veem as pessoas dizendo na internet. Existem várias situações. Porque uma pessoa de um país islâmico, elas comem, bebem, elas dormem, elas têm amigos, elas saem, sabe? É, elas levam uma vida que não necessariamente a nossa cultura conhece. Ok? Gente, por hoje é só, fiquem todos com Deus. Se você gosta de Páscoa, Feliz Páscoa para você. Se você não gosta, não tem problema, a gente pode ser amigo do mesmo jeito, ok? Fiquem todos com Deus, Filemen, Assalamu Alaikum. Bye, bye, pessoal.